ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి తెలంగాణ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో పర్సంటేజ్ తగ్గింది అక్కడ కూడా ఒక విశ్లేషణ జరుగుతుంది పర్సంటేజ్ తగ్గింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ కే ఓట్లు పడ్డాయన్న ఒక విశ్లేషణ జరుగుతుంది ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి చూసిన అదే రకమైన ఈక్వేషన్ కనబడుతోంది అని ఈ విశ్లేషణ ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆల్రెడీ అంటే యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఓటు ప్రభుత్వ అనుకూల ఓటు ఇవన్నీ మీరు మాట్లాడారు అంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఓటింగ్ తగ్గడం వల్ల టీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుందని ఎలా చెప్పగలం అంటే టీఆర్ఎస్ ఓటర్లే ఓటింగ్ రాలేదు ఏ మిగతా వాటి ఓటర్లు అందరూ వచ్చి ఓట్లు వేసారని చెప్పాలా టీఆర్ఎస్ ఓటింగ్ తగ్గడం వల్లనే ప్రతిపక్షాలు ఓడిపోతాయని కన్క్లూజన్ వస్తే ఇక ప్రతిపక్షాల ఓటర్లే ఓటింగ్ రాలేదు టీఆర్ఎస్ ఓటర్లు మాత్రమే ఓటింగ్ వచ్చారా సో అందువల్ల ఈ రకమైన కన్క్లూజన్స్ అన్ఫెయిర్ అయితే వాతావరణం ఎలా ఉంది అంటే ఒక దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగి కొద్ది నెలలు అయింది రాజకీయ పరిస్థితి ఏం మారుతుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదికే రాజకీయ పరిస్థితుల్లో పెద్ద మార్పు లేదు పెద్ద మార్పు లేదంటే ఏ పార్టీ గెలుస్తాను నేను కామెంట్ చేయడం లేదు మార్పు లేదు అంటే నువ్వా నైనా అనే పోటీ ఉంది అప్పుడు నువ్వా నైనా అనే పోటీ ఉంది టీడీపీ ఒక రెండు శాతం ఎక్కువ వచ్చింది గెలిచారు ఇప్పుడు కూడా నువ్వా నైనా అనే పోటీ ఉంది ఎవరికో ఏదో ఒక పార్టీకి ఎక్కువ రాదు గెలవచ్చు కానీ వన్ సైడెడ్ అయితే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో లేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో లేదు కానీ తెలంగాణకు వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఇది కేవలం ఒక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్లోనే ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లోనే ఎందుకు రాజకీయ వాతావరణం పెద్ద ఎత్తున మారుతుంది ఒక రాజకీయ వాతావరణం మారటం అంటే ఏంటి ఓట్లు టీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకతను అనుకూలతను పెరగాలి అనుకూలత పెరగడానికి ఆల్రెడీ ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు గెలుచుకున్న పార్టీ ఇంకేం అనుకూలత కొత్తగా పెరుగుతుంది వ్యతిరేకత పెరగడానికి ఈ ఆరు నెలలు టీఆర్ఎస్ చేసిన పాపం ఏంటి ఏమైనా ఉంటే ఒక ఒక రెండు అంశాలు ఉండొచ్చు ఏంటి ఎంత తొందరగా ఎన్నికలు పెట్టిండు కానీ రెండు నెలలు అయినా మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయలేదు మరి మంత్రులు ఏర్పాటు చేయని వాళ్ళు ఎందుకు ఎలక్షన్లు పెట్టారు అని మధ్యతరగతి శాసనమండలి ఎన్నికల్లో గ్రాడ్యుయేట్లు టీచర్లు ఓడించారు కదా ఇవన్నీ మార్జినల్ ఫ్యాక్టర్స్ కోర్ ఫ్యాక్టర్స్ కాదు కోర్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఈ ఆరు నెలలోనే టీఆర్ఎస్ను తీవ్రంగా ఓడించడానికి ఏమొచ్చింది ఆ రోజు సంక్షేమ పథకాలు గెలిపించాయి నిన్న మొన్న కూడా రైతు మందు చెక్కులు పడ్డాయి సో ఇప్పటికే దానిపైన కాంగ్రెస్ నాయకులు నిరసన కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు పదకొండవ రోజు పోలింగ్ ఉంటే పది తొమ్మిది రోజుల్లో చెక్కులు ఇట్టబడతాయని ఇది ప్రవర్తన నియమావళి మారల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉల్లంఘన కాదా అని అందువల్ల కొత్తగా టీఆర్ఎస్ను ఓడించాలనో గెలిపించాలనో అదనంగా ఆకాంక్ష ఎందుకు పెరుగుతుంది ఇకపోతే ఒక పొలిటికల్ చేంజ్ ఏమొచ్చిందంటే కాంగ్రెస్ బలైన పడ్డది కాంగ్రెస్ ఏంటంటే ఆర్గనైజేషనల్గా ఫర్దర్ బలైన పడ్డది ఎందుకంటే పది మంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ పిరాయించారు మొరాల్ రీత్యా చాలా లో మొరైల్ అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఫైట్ చేసిన స్థాయిలో కాంగ్రెస్లో ఆ మొరాల్ లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అంత భారీగా గెలుస్తామనే దశకు వచ్చారు సో ఒక అంటే థ్యాంక్స్ టు లగడపాటు సర్వే ఇంకెక్కువనే నమ్మకం నుంచి థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా క్రియేటెడ్ వర్చువల్ ఇమేజ్ ఇంప్రెషన్ పర్సెప్షన్ వల్ల కానీ గెలుస్తారు అనే వాతావరణం వచ్చిన తర్వాత ఓడిపోయే వరకు సహజంగానే నిరసించబడతారు సో మెడిసిన్లో సీట్ వస్తా అనుకున్న తర్వాత బీ డెంటల్ బీడిఎస్లో సీట్ వచ్చినా కూడా నిరసపడతారు ఇప్పుడు బీడిఎస్లో కూడా సీట్ కాదు అగ్రికల్చర్ బీఎస్ కూడా సీట్ రాలే కాంగ్రెస్కు సో అందువల్ల సహజంగానే అది నిరసించిపోతారు నిరసించిపోయారు అయితే ఒక్కటే కాంగ్రెస్ కాష్ ఏంటంటే ఇది ఢిల్లీ కొరకు ఎన్నికలు కదా ఇది మోడీ వర్సెస్ రాహుల్ కదా మోడీ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేక సెక్షన్ మాకు వేయకపోతారా అనేటువంటి ఆశ కాంగ్రెస్లో డెఫినెట్గా ఉంది అది ఆశే అందులో అనుమానం ఏం లేదు అందుకే వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల చాలా బలమైన అభ్యర్థులను కూడా పెట్టారు రాజకీయంగా శక్తివంతమైన అభ్యర్థులు వాళ్ళు అందువల్ల కొన్ని సీట్లు ఒక అరవై డజన్ సీట్లను కాంగ్రెస్కు కనీసం ఆశలు మాత్రం ఉన్నాయి ఇక ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే బీజేపీ కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల కన్నా మోర్ స్టేక్ హోల్డర్ ఈ ఎలక్షన్స్ ఎందుకంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఎందుకంటే కేసీఆర్కు మిత్రుడో శత్రువు బీజేపీ ఎవరో తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితి అందువల్ల ఆ రోజు ఐదు సీట్ల నుంచి ఒక్క సీట్కి వచ్చింది సిట్టింగ్ నాలుగు సిట్టింగ్ సీట్లు కోల్పోయారు కానీ మనం గమనించాలని తెలంగాణలో ఏడు పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓటికి వచ్చింది బీజేపీకి ఇవి జాతీయ ఎన్నికల గనక దేశ ప్రధాని నిర్ణయించే ఎన్నికలు కనుక దేశ ప్రధానిగా అభ్యర్థి ఉన్న అభ్యర్థుల్లో స్టిల్ నరేంద్ర మోడీ టాలెస్ట్ లీడ
ఇప్పుడు తెలంగాణలో తేలాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే బీజేపీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయి ఎన్ని చోట్ల కాంగ్రెస్ కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయి గెలవడం తర్వాత లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీజేపీ ఇస్ నాట్ ఫైటింగ్ ఫర్ పవర్ ఇట్ ఫైటింగ్ ఫర్ అపోజిషన్ స్టేటస్ ఇన్ తెలంగాణ అందువల్ల కాంగ్రెస్ బలం దెబ్బతినడం బీజేపీకి ఏమైనా లాభం కలుగుతుందా ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ నుంచి నాయకులు కూడా మీకు డికే అరుణ పొంగులెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి రపోల ఆనంద భాస్కర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు బీజేపీలో చేరారు కూడా సో అందువల్ల బీజేపీకి ఏమైనా ముందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వల్ల బీజేపీ సటన్లీ ఏ మచ్ బెటర్ స్టేక్ హోల్డర్ దెన్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అందువల్ల అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే లోక్సభ ఎన్నికలో బీజేపీ బలం పెరగాలి ఏ సూత్రం ప్రకారం చూసినా పెరిగితే పెరుగుతుంది పెరిగితే బీజేపీ ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగైనా కాంగ్రెస్ ఇంకా బలహీన పడితే ఒకవేళ మోడీ కేసీఆర్ ఎంపీలు అవసరం లేకపోతే డెఫినెట్గా బీజేపీ ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది ఆ లోపు ఇంకొక ప్రాంత బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీ వస్తే లేలోగా ఏదైనా బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీ వస్తే మళ్ళీ డామిట్ కత్ అడ్డం జరుగుతుంది సో అందువల్ల సో ఇది ఇవన్నీ ఆ బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీ వస్తుందా టీఆర్ఎస్ ఎంపీలే అవసరం ఉంటుందా టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు అవసరం ఉంటే ఇక క్లోజ్ అయ్యి బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆయన ఎందుకు వస్తుంది అండి ఇక్కడ ఇక మిత్రుల శత్రు రాష్ట్రంలో ఎవరితో ఫైట్ చేయాలో తెలియదు కదా అందువల్ల ఆ స్పేస్ అపోజిషన్ స్పేస్ ఉండదు బీజేపీకి అంటే గ్రో కావాలంటే ఖచ్చితంగా అపోజిషన్ స్పేస్ ఉండాలి సో అది బీజేపీ ఒకటే క్యూరియస్ ఫ్యాక్టర్ తెలంగాణలో తేరాల్సింది అందువల్ల టీఆర్ఎస్ ఎన్ని సీట్లు వస్తాయనో కాంగ్రెస్ ఏమన్నా పుంజుకుంటుందో అన్న దానికన్నా లాంగ్ టర్మ్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ చూసుకుంటే బీజేపీకి ఎంత ఎన్ని ఎంత ఓటింగ్ వస్తాయి ఎంత సీట్లు వస్తాయనేది తెలంగాణలో ఈసారి ఎన్నికల్లో ఒక తేలాల్సిన అంశం 